രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മെതേഡിൽ കൂടി നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡ് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ഗ്ലാസ് തൊട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ചെറിയ ഗ്ലാസുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പേനയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലോ അല്ലോ നമ്മുടെ തുണിയിലോ തലമുടിയിലോ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ പേപ്പർ ബിറ്റ്സിന് സമീപത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ പേപ്പർ ബിറ്റ്സിനെ ആ പേന അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കെയിൽ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു ആ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് റബ്ബിങ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡ് എന്നും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നും പറയാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് വെൻ എൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് റബ്ഡ് വിത്ത് അനദർ ഒബ്ജക്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒബ്ജക്ടുകൾ ചിലത് ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയ ആയിരിക്കും ചിലത് ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസ് അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ ചില ആറ്റങ്ങളെ ഇലക്ട്രോണുകളെ അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ചിലത് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടുന്നു മീൻസ് ആരാണോ ഇലക്ട്രോണിനെ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് അയാൾക്ക് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആരാണോ ഇലക്ട്രോണിനെ നേടിയത് അയാൾക്ക് അവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടുന്നു ഈ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ എൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് റബ്ഡ് വിത്ത് അനദർ ഒബ്ജക്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാള് ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ആയിരിക്കും മറ്റേയാള് സ്ട്രോങ്ലി ബൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇലക്ട്രോണിനെ നേടി അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് അവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇത് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ഇതിനവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ മെത്തേഡിൽ കൂടി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡ് എന്നും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നും പറയാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് വെൻ എൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് റബ്ഡ് വിത്ത് അനദർ ഒബ്ജക്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയ ടു ദി ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയ ദൻ വൺ ഹു ലോസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ഗെറ്റ് എ positive charge and one who gain electrons will get a negative charge
rub the pole, glass in a plus five microcolum charge, silk in a minus five microcolum charge. But question is on is there any change in the magnitude of the charge and the mass of the board? Right, we have a glass rod in a silk cloth matter of being bold. Glass in a positive charging it, silk cloth in a negative charging it. I'm going to charge the kind of pole. E para in the object day, charge in the alavillo, a vastical day, mass in the alavillo, yendangilum, matamunda it on dog. Namala, glass rod in a silk cloth matter of bedu, rabbi the pole, glass in a positive charge it, silk cloth in a negative charge it. I'm going to tell the pole, E. Parana, you read a massacre, Yendangilum, Vetia Samund Dietrando, our creator charge in the alavil, Yendangilamato and Dietrando. From a carrier on the regarding the charge in the alavil, Mato and Dadilla, Karnamla, Kainosan, I'm a particular regarding electric charge the conserved on. Whatever, Ethra electron and what to put to Ayaka, Ethra charge you to other opposite the other material good to. But normally glass in a silk matter be the glass in a positive charge. I know plus five microcolum charge and a good angle. Adesameta, a silk cloth in a minus five microcolum charge and a good another. About a day, magnitude, a legal alavina, a five in the parana alavina of a macho on dietilla. Any about a magnitude of charge in a yather is age on dietilla. Then Damate goes to number you two. In a rabbi the pole, you were at a mass in the Gilmaton dio. The chapel number, number simple example item of Varino, number number pain, edit number talela, a lingle with number tunia or a sea. Rabbi, rabbi the pole, rabbi the Gaina pole, e parina pain and a massino, a lingle, ah, number rabbi the tunia massino, and then Gilmaton dito. Normal case, number no come board, out of the matur change on dietilla. But she out of mass in a maton diet under the maton diet under the marine garnum. Oralka negative charge it in a child oral lena electron maturali lake buoy. Panamala e parana and object like Tamil Rabidu. Abum e desterna example like Tamil Parana desterna positive charge um e choke in a negative charge on a gitty in the area. But choke in a negative charge it in the marine line at thumb. Desterlina, electronical, choke lake boy. By electron and a redaton, the material thought to boy the electron in a mass under very electron in the variable electron the mass on the very the mass of an electron in the very the nine point one into ten raised to minus thirty one kilogram mass arc under very electron in under. Adelete, Corre electron and boy, or no electron boy. Upon no rain do, it three mass of a and then a positive charge, get the alka, three mass out of a stop two. Negative charge, get the alka, mass out of a kid, levitu, woody. Above a mass in the alavina, matamunda in the Uchania, mass in the alavina matunda, and I'll charge in the alavina matamundo, charge in the alavina matamilla. Abum, then object a Tamil rabbi embold, I will let a charge in the mass in the alavina matamunda, you change on Daugia, Daumuno. In the Chodichigarinal, Namaka Parayam, charge in the Alavina Matamunda, the Lagarnam charge the conservadana. Enal, mass in the Alavina, Matundagum, Ingene, Oralil and the Maturali Lake, electronical poi, Oro electron in a mass under. Bum Arcano electron naked together means Arcano, negative charge the together. Ayalda mass of the increase the thunder, Arcano electron and the stop the theater, Ayalka, how day mass a coronet thunder. Above mass in the Alavina, Matundagno. Otherwise, we have to use highly inflammable materials, petrol, diesel, gas, tanker, low real, metallic chain. We have to touch the metallic body part. We have to metallic chain. We have to touch the 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 fuel. We have to touch the fuel. We have to touch the fuel. We have to charge the fuel. We they will be exploded as a put it the recum. About Dagana Matrail than Ann, Emission than a charge in Amaka, Iladi Akanam. So Adina Amalaka transfer in the India Malada metallic chain or two kidno. Ah, Parana metallic chain or two kidna very Namala, Iladi Akanada, frictional Madadil Kudi, our object in Libicha, Chardana. Adwalane, Namala rubber in the Parana, but you insulate on. And I'm a aircraft in take a tires. Aircraft in take tires on the slightly conducting at rubber tires on. A conducting at rubber tires, some of the work in India, 
ഈ പറയുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയറുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ആ ഫ്രിക്ഷൻ വഴി ആ ബോഡിയിൽ ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചാർജിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ലൈറ്റ്ലി കണ്ടക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റബ്ബർ ടയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കേസുകളിലെല്ലാം തന്നെ അവിടെ ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡിൽ കൂടിയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡിൽ കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ അടുത്ത ആളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോൺ നേടി കിട്ടിയ ആൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജിംഗ് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ചാർജ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് കണ്ടക്ഷൻ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് കണ്ടക്ഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പൊ കണ്ടക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ കൂടി നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ചാർജ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഈ കണ്ടക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യണം ഏത് മെത്തേഡിൽ കൂടി കണ്ടക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ കൂടി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇതിനെ ചാർജ് ചെയ്യണം ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ബോഡിയെ ഇതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എനിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബോഡിയുമായിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയെ കോണ്ടാക്ടിൽ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ബോഡിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബോഡിക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ബോഡിയെ ഫുള്ളി നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബോഡിയെ കണ്ടക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ കൂടി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഈ ഒബ്ജക്ടിനെയാണ് എനിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്ടിനെ ഞാൻ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചു ആ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ബോഡിയെ എ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ ബി മീൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ബോഡിയിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇയാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അയാൾക്ക് ഓരോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ബോഡിയെ നമുക്ക് ഫുള്ളി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാം ഇതേ സിമിലർ കേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് വസ്തുവിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നേ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒബ്ജക്ട് ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബോഡിയെ ഇതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പം ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ബോഡിയെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ബോഡിയെ കോണ്ടാക്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ ബി എ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ് കാരണം ഇയാൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളിലെ ഇലക്ട്രോണികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്
अलक्ट्रोणु ट्रांसफर इवेटीव चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रोणस अलव इलेक्ट्रोण ट्रांसफर ओर इलेक्ट्रोण अलसटीव चार्ज क इलेक्ट्रोणिकोडीक्ट्रांसफरेंगटीवीडीडा मेथड बोडी अब इलाजीव चार्ज बोडी अब चार्ज बोडी इंडक्शन वी बोडी चार्जपोटीवी चार्ज इंडक्ष मेथडीव चार्जीव चार्ज मेथडाइट अलक्ट्रोणिकोडीडीवर्जी चार्ज ट्रांसफर अणचार्जी इलेक्ट्रोणिकोडीडीवर्जी 
എർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് എന്തിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ എർത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ആ ബോഡിയെ ഫുള്ളി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആക്കാം ഇതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ കൂടി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് ബോഡിയെ സമീപത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ബോഡിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദാ ഈ ബോഡിയുടെ നിയർ എൻഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആകും അപ്പോൾ ഫാർദർ എൻഡിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആകുന്നു ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്ന എൻഡ് നമ്മൾ അവിടെ ഉയർത്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ എർത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ആ ബോഡി ഫുള്ളി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയി മാറുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ കൂടി നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ചാർജ് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും ചാർജ് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് കണ്ടക്ഷൻ മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ കൂടി നമുക്ക് ഒരു ബോഡിയെ ചാർജ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വൺ മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ കൂടി നമ്മൾ പിന്നെ എന്റെ ബേസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് പേപ്പർ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മളൊരു പേനയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലോ വല്ലതും നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പേപ്പറിന് എടുക്കലേ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ആ പേപ്പർ ബിറ്റ്സിനെ ആ സ്കെയിലിന് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ബോഡിയാണ് അപ്പൊ എന്നാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന സ്കെയിൽ അത് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിന്റെ റബ്ബിങ് ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡിൽ കൂടി അതിന് ചാർജ് കിട്ടി ആ ചാർജ് കിട്ടിയ ചാർജ് ബോഡിയെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത പേപ്പറിന് സമീപത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പേപ്പറിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തു അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ചാർജ് ബോഡിക്ക് ഒരു അൺചാർജ് ബോഡിയെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ചാർജ് ബോഡിക്ക് ഒരു അൺചാർജ് ബോഡിയെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അവിടെ അതൊരു എക്സാമിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു ക്യാൻ എ ചാർജ് ബോഡി ക്യാൻ അട്രാക്ട് അൻ അൺചാർജ് ബോഡി ഒരു ചാർജ് ബോഡിക്ക് ഒരു അൺചാർജ് ബോഡിയെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും എങ്ങനെ പറ്റുന്നു നമ്മളൊരു ചാർജ് ബോഡിയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു അൺചാർജ് ബോഡിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് അൺചാർജ് ബോഡിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്കെയില് നമ്മൾ റബ്ബ് ഫ്രിക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ കൂടി ചാർജ് ചെയ്ത പേപ്പർ ബിറ്റ്സിന് എടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പേപ്പർ പേപ്പറിന്റെ പേപ്പർ വിഷണത്തിൽ എടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ പേപ്പറിനെ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്തു പേപ്പറിന് എന്നാൽ ചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നു സ്കെയിലിന് ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചാർജ് ഉള്ള സ്കെയിലിനെ പേപ്പറിന്റെ എടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പേപ്പറിന് എടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു അവിടെ ആ പേപ്പർ ആ സ്കെയിലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്കെയിലിന്റെ ചാർജ് എന്താണോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ കൂടി പേപ്പറിന് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ പേപ്പറിന് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണ് കിട്ടിയത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്കെയിലിന് ആ പേപ്പറിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ചാർജ് ബോഡിക്ക് ഒരു അൺചാർജ് ബോഡിയെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ആ പറയുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സ്കെയിൽ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്കെയിലിന് ചാർജ് കിട്ടിയത് ഫ്രിക്ഷണൽ മെത്തേഡിൽ കൂടി ആ സ്കെയിലിനെ നമ്മൾ പേപ്പർ ബിറ്റ്സിന് എടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പേപ്പർ ബിറ്റ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത് പേപ്പർ ബിറ്റ്സിന് ചാർജ് കിട്ടിയത് ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ കൂടി അപ്പൊ ആ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ കൂടി അവിടെ ആ ബോഡിയിലേക്ക് ആ വസ്തുവിലേക്ക് അവിടെ ചാർജിങ് പ്രോസസ്സ് നടന്നു അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിന് അവിടെ ചോദിക്കാം അപ്പം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന